，夜店很低，绿色，绿色。要不是被甩了，我还以为是哪家的姑娘爱我爱的这么死去活来。你不是知道公寓密码吗？沈先生，我是来道歉的，我是真的配不上你。与其跟我结婚后发现我不是你想要的沈太太，不如早点结束这段关系。其实，如果你对江山不那么狠的话，我可以得罪江。怎么，喜欢那个混混？哎呀，我想想。该怎么收拾他呢？别，江山以前救过我，他跟我高中开始就是很好的朋友，这个事跟他没关系。有关无关都不重要，得罪我，多少是要付出点代价。沈心意，我们的事不要牵扯到无辜的人。林小姐，你好像搞错了，无不无辜，我说了算。沈心意，又不是你冲我来啊，冲你。乖乖女，你的纹身呢？还有你那五颜六色的头发，去哪儿了？叶真儿果然把相册给他看了。你说你十几岁就红了一，玩的那么开。我要是不验验货，我怎么知道你小小年纪有没有跟别的女人私奔？沈心怡，我今天来是跟你说清楚，是给你道歉。平心而论，你做什么，我又不撇财，我又不撇色。我长这么大，还从没被女人这么玩。要是不做这事，实在天使我自己。我辛辛苦苦找的乖乖女，变成了不良少女，还敢悔婚？我不想嫁给你，就是不想嫁给你。沈心怡，你混蛋！你非让你心爱的女人，她将我的朋友置于死地，我凭什么心甘情愿嫁给你？我饿死你们这些狗男人了！明明有了心上人，还要去招惹别的女人。如果有一天是我不小心撞到他，你是不是也要饿死我？还有什么？说话！沈心怡。那些照片你也看了，你知道我根本不是你要找的那种淑女乖乖女千金大小姐。我做过很多排名高考的事，我跟你打过架，非常让人。我从小就没有父母，很容易对身边的人产生感情。江山，是我非常好的朋友，别玩了，沈心怡。如果不谈感情，你真的是一个特别好的人，年轻、帅气、舍得花钱、有责任心、脾气也好。可是你怎么可能不谈爱情呢？我可能真的会爱上你，不会喜欢这样的我。纹身呢？说谎。洗掉。疼不疼？疼什么疼？纹身贴，洗澡都不那逃课、打架？逃课我也。还顶嘴？喝酒、染发？哎，话说你的恶俗的五颜六色头发呢？我当时是短发。戴的是假发。那<咳>有没有跟别的男人玩过剑？有没有永生去？事到如今，你还要去玩？提供什么呢？快说，别挑战我们的情。没有，没有，绝对没有。去洗澡，教室的。
，好吧，上床睡吧。还是说你精力旺盛，想看你别吃。晚安，哎。我是白发。我怎么结婚了？现在凌晨两点，你明天上午再告诉我，有问题？你是我的好兄弟，啊，这种喜讯当然第一个要让你知道。滚！哎，他同意了？我有那么不堪吗？有啊，都知道你是花花公子，又喜欢这样这么多年，又强势。来，他为什么喜欢你这个不省油的呢？哎，太省油的跟没什么用，太省油的女人我也不喜欢。哎，七年前。你半夜跟我打电话，说你看上一个小 S 片，想恋爱，结果翻遍全城，除了那个面具，连人家面都没见着过。哎，现在你又看上林微月了，不管是真名媛还是假淑女，哎，你想去就去吧。啊，我走了哈。对了，仙儿那么喜欢你，你可别辜负她。早就出去上班了，还是把房子让给我，他又回家了。没关系，谁没有过去呢？我不想嫁给你、啊。关系不变，然后就选择。不是，沈心怡，你为什么非得要娶我啊？你想找个女人家就过日子，我不想呀。再说了，你富可敌国，找一个比我符合你要求的女孩子，好找得多呀。再说了。你找不到自己喜欢的，你可以找一个喜欢你的呀。我又不喜欢你。对了，我还很闹腾，你娶了我，我也不喜欢。没关系啊，做我的太太，任性一点，娇气一点都可以。女孩子本来就要娇造